Profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie. Un nuovo cielo e una nuova terra. Enzo Bianchi commenta l'Apocalisse di Giovanni. Seconda puntata. Ciò che lo Spirito dice alle chiese. Buona giornata a tutti, siamo al secondo appuntamento con Enzo Bianchi sul libro dell'Apocalisse, l'Apocalisse di Giovanni, come l'altra volta abbiamo visto, un libro più degli altri di difficile lettura forse, ma ecco intanto già Enzo Bianchi ci ha fornito già nella prima puntata eh, delle chiavi, per, intanto per collocare questo libro nel suo genere, nel suo contesto, poi per leggerlo come rivelazione di svelamento e non come libro delle catastrofi e, e anche ci ha detto come affrontare questi, questi simboli che una volta queste immagini che magari ci frastornano un po' se le leggiamo così alla rinfusa ma invece una volta decodificate raffrontate con la, con la scrittura ci risultano più chiare, più vicine e anche più familiari. Buongiorno Enzo Bianchi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, lei l'altra volta ci ha detto come ehm, l'Apocalisse di Giovanni trovi eh, così una sua radice in molti testi dell'Antico Testamento, in particolare nei testi profetici, eh, e come sia stato poi accettato tardi nel canone questo libro con qualche difficoltà. Ecco, però questa non è l'unica Apocalisse cristiana, in ambito cristiano che è stata scritta, ce ne sono anche altre. Ma noi abbiamo diverse apocalissi, tutte eh, datano dal secondo secolo avanti Cristo. Tutte cristiane stiamo parlando, sì, no? Sì. sì, e poi ci sono state però delle riprese, insomma. Noi abbiamo ad esempio il libro etiopico di Enoch, il quale è secondo primo secolo avanti Cristo. Poi abbiamo il libro slavo di Enoch, il primo secolo dopo Cristo. L'Assunzione di Mosè, eh, l'Apocalisse siriaca di Baruch, il quarto libro di Ezra, gli oracoli sibillini, il libro dei Giubilei, il testamento dei dodici patriarchi, dunque alcune giudaiche e alcune eh, sono cristiane. Ma perché per esempio è stata accolta l'Apocalisse di Giovanni e non quella di Pietro? Ma perché... Eppure è, 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 è bella e... Certamente, ma la Chiesa ha sempre cercato di vedere che all'interno di ogni, apocali- di ogni libro, per poterlo accoglierlo, fosse davvero questa centralità di Cristo e del suo mistero morte e resurrezione. Per cui noi sappiamo tantissimi libri, si pensa a quanti Vangeli non sono diventati canonici, dunque non contengono per le Chiese la parola di Dio, così pure i libri dell'Apocalisse. Quindi non bisogna fare una cesura così. Così netta, no, insomma, no. non è che il resto sia da rigettare, no, è no, da, no, assolutamente. Anzi, si tratta di vedere però che la Chiesa ha voluto che alcuni libri fossero eh, rispondenti in tutto a quel criterio di unificazione che era la figura di Cristo morto, risorto, veniente. Senta Enzo Bianchi, allora abbiamo detto l'altra volta, lei ci ha aiutato a capire come vanno letti i simboli, però c'è anche una struttura che a prima vista sembra un po' farraginosa, un po' complicata del, ehm, del libro dell'Apocalisse, ma anche questa se ce l'abbiamo presente davanti agli occhi poi ci aiuta nella lettura, perché c'è una struttura molto rigorosa, geometrica quasi. In realtà sì, perché se, se uno riesce a vedere l'Apocalisse eh, con una certa attenzione dandosi del tempo si accorgerà che innanzitutto l'Apocalisse è costruita con i cosiddetti settenari cioè una struttura letteraria in cui tornano soprattutto sette elementi ad esempio sette chiese sette sigilli sette trombe sette coppe sette visioni quindi l'Apocalisse e continua a muoversi con dei cicli che portano il numero di sette e all'interno del quale oserei dire c'è una certa pienezza di messaggio poi quasi si ricomincia da capo è poi una ci sono struttura... degli intrecci, degli incroci però ecco appunto se si tiene presente questo è più facile è più facile, no? soprattutto si trova che il centro che ha l'Apocalisse è il capitolo 11, è molto importante questo, là dove ci sono due testimoni che stanno proclamando il Vangelo su tutta la terra, quello è il centro e poi invece quasi in un parallelismo 
noi abbiamo le sette chiese che è la situazione della chiesa attualmente e poi sette visioni alla fine che è l'umanità redenta abbiamo sette sigilli che parlano soprattutto della creazione a cui corrispondono sette coppe penultimo settenario nell'Apocalisse in cui emerge soprattutto il giudizio e poi di nuovo sette trombe in cui c'è il dramma della creazione di fronte all'incarnazione e invece le sette visioni con il dramma della creazione di fronte al giudizio che viene cioè in realtà c'è una struttura molto precisa eh, costruita su questi settenari i quali eh, oserei dire uno segue all'altro ma anche con una struttura oserei dire a, a parabola cioè mm. ha un inizio, ha una curva e poi risale e c'è un vero e proprio parallelismo letterario tra ciò che è discendente nella prima parte della parabola e ciò che è ascendente nella seconda parte della parabola. Quindi un prologo, questi settenari che in qualche modo anche si intrecciano oppure si interrompono, poi riprendono, eccetera, un centro e un epilogo. E un epilogo. Senta, Enzo Bianchi, lei l'altra volta ci parlava di un parallelismo, di una simmetria con il primo libro della Bibbia, con la, con la Genesi, eh, dicendo che anche la Genesi si può leggere come un testo apocalittico, però se vi è stato un principio dal caos, dall'informe no? l'epilogo, la fine non potrebbe essere un ritorno uno sprofondamento nell'informe invece che in un senso pieno ma eh, sappiamo bene che quando i fisici gli scienziati ci parlano di una fine di quello che è il nostro sistema solare eh, ne parlano come un turbamento di quest'ordine di questa armonia perché eh, cadranno dei meteoriti perché cadranno saranno delle stelle perché in qualche misura quest'ordine attuale sarà messo in crisi da perché c'è il principio dell'entropia cioè della consumazione esattamente dell'universo. quindi eh... Eh, quello che eh, a volte è paradossale è che proprio gli scienziati oggi sono quelli che parlano di fine del mondo quando più nessuno ci crede a questa fine. Ecco, ecco ma appunto la fine non potrà essere questo spegnimento e ritorno al caos, invece qui si parla di una fine sen- sensata. Ma diciamo. materialmente potrebbe anche essere così e noi abbiamo delle immagini apocalittiche in sì. cui si dice anche nelle parole di Gesù allora cadranno le stelle del cielo, le potenze dei cieli saranno sconvolte. Eh, questo è anche possibile, però attenzione, quando oh, l'Apocalisse o oh, tutta la Bibbia fa una lettura della fine pur servendosi di immagini e di elementi che sono forzatamente terreni, appartengono all'immaginazione degli uomini, indica qual è lo scopo e qual è la salvezza che Dio dà. Dunque può anche darsi che questo mondo, proprio perché è soggetto a un inizio, a una crescita, a una diminuzione, ad una fine, scompaia nel suo assetto materiale come noi l'abbiamo oggi in sostanza. Però per l'autore dell'Apocalisse, come per ogni autore biblico, Quello che interessa è vedere l'umanità, la quale invece è trasfigurata, ha una vita eterna, passa attraverso la morte ma per risorgere e tutto ciò che l'uomo ha fatto sulla terra, tutto ciò che l'uomo ha compiuto a livello di bene sarà potenziato, ricapitolato in Cristo, sarà trasfigurato. Ma allora la lettura di questi eventi è fatta a un livello di fede che non vuole assolutamente negare quello che magari gli scienziati possono prevedere o leggere della Terra. Ecco, mentre lei parlava stavo per chiederle che cosa le dà la certezza di dire questo, sarà così, sarà trasfigurato, ma lei già mi risponde, cioè è, è nella fede. Che... Eh, non solo è nella fede, ma io credo che quando uh, uno uh, conosce i Vangeli, conosce la figura di Cristo, uh, ciò che Cristo soprattutto dice è questa speranza di vita eterna, di resurrezione, di trasfigurazione. Non è possibile eh, dare un volto a Cristo senza vedere il trasfigurato, il risorto. Non c'è in quel caso nessun Cristo. Allora, forzatamente, chi sente la realtà di Cristo sente la realtà della resurrezione, della trasfigurazione dell'umanità e di ogni cosa. 
Ecco, io credo che su questo ci sia un ascoltatore che le vuole chiedere qualcosa, forse in realtà lei gli ha già risposto, ma si tratta di Pietro Grieco che sta a Cava dei Tirreni, ci scrive da Cava dei Tirreni e appunto spera di vedere la, la speranza, ma sentiamo lui che cosa, come pone la sua domanda Enzo Bianchi. Buongiorno Pietro Grieco. Buongiorno signora Buon... Gabriella. Veniamo alla domanda. Dunque, mi rivolgo a Enzo Bianchi che conosco. Enzo Bianchi ci sei? Sì, Senti? sì, buongiorno. Posso fare una premessa piccola piccola, breve breve. Perché non facciamo la domanda direttamente? Sì, che ma cosa, vo- che cosa le urge? Attraverso la catastrofe alla greca e i simboli oscuri per arrivare a dire che c'è una luce a volte eh, fatta di bagliori che comunica forse gioia nel libro dell'Apocalisse è la presenza stessa di questa luce che induce o indurrebbe a parlare di libro della speranza e dell'attesa specialmente se si tiene conto di quel radioso finale che è il Maranatà che è riassunto in quel Maranatà ecco, invece... quindi tu che sei Enzo Bianchi un sofferto uomo della sensibilità così mi piace raffigurarti eh, senti l'urgenza di poter dire che tale speranza è la forza segreta e pur presente che marca tutta l'ispirazione del libro? Ecco la domanda, grazie. Ma sicuro, l'Apocalisse è un libro di speranza, è un libro soprattutto che è stato scritto, non dimentichiamolo, per i cristiani dell'ultima decade eh, del primo secolo della nostra era, eh, quando infuriava la persecuzione di Diocleziano contro i cristiani, quando più che mai nell'Asia il culto imperiale aveva raggiunto delle forme che potevano essere eh, scandalose per i cristiani, ma che finivano poi addirittura per minacciare i cristiani la loro fede eh, così povera, così debole, eh, così anche di minoranza ecco l'Apocalisse è stata scritta per loro come un libro di speranza e io credo che chiunque sente il bisogno della giustizia vuole che ci sia il giudizio perché Dio riporti a integrità ciò che per gli uomini è stato sovente violenza, sopruso, oppressione chi ama l'umanità tutta intera chi desidera che questa umanità non sia più schiava della morte del potere totalitario della sofferenza un'umanità insomma che veda il Dio che si piega su di lei e che asciughi le lacrime sui suoi occhi, allora costui ama l'Apocalisse, perché l'Apocalisse è l'assicurazione di questo, è l'assicurazione che Dio viene, Dio fa giustizia, Dio finalmente abbatte i potenti dai troni, innalza gli ultimi, i deboli, e asciuga le lacrime sugli occhi di tutti quelli che hanno faticato e hanno pianto in questo mondo. L'Apocalisse è una grande speranza. Ecco, quindi un, un libro di speranza. Bene. Grazie anche a lei Pietro, Pietro Grieco. Ecco, un libro di speranza, quindi eh, non di minaccia, lei no, dice. Ecco, no, no, eh, di il speranza. fatto che ci sia giustizia non deve essere minaccia, ma, ma speranza. E questo è anche un buon modo di intendere la giustizia anche per Rena. Sì, credo. sì, assolutamente. Senta, Enzo Bianchi, veniamo allora alla mh, lettura. L'altra volta lei ci ha letto gran parte del capitolo primo. Adesso ci sono queste... Mh, Anzi, ancora prima di leggere, insomma, inquadriamo un po' queste lettere alle sette chiese. Ecco, intanto, quando è stata scritta l'Apocalisse, cioè lei ci dice tra la fine del primo secolo e il secondo, ehm, cosa sono le chiese, cosa sono queste comunità e cosa sono queste chiese indicate qui, cioè Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea. Ecco, noi dobbiamo pensare che alla fine del primo secolo Ormai in tutto il Mediterraneo ci sono delle comunità cristiane, Eh, comunità cristiane eh, destate soprattutto da missionari che solcavano il Mediterraneo e che soprattutto giungevano nelle città. Il cristianesimo nel primo secolo è un cristianesimo urbano, piccole minoranze in molte città si radunano in case, eh, sono comunità destate dall'Apostolo Paolo, certamente destate da altri apostoli di cui noi non conosciamo bene però i viaggi e i movimenti, ma soprattutto destate da quella miriade di missionari cristiani che portavano la buon annuncio del Vangelo, del compimento delle promesse fatte ai padri. Possiamo dire ancora qualcosa di più? 
Nell'attuale Turchia, allora Asia minore, quella che si affaccia verso la Grecia, sul Mediterraneo, quindi, erano, quindi di fronte a Patmos, di fronte a Patmos Giovanni, sì. Sì. c'erano le chiese soprattutto di tradizione paolina. Non dimentichiamo che Paolo qui, soprattutto ad Efeso e nelle altre città, ha avuto un'evangelizzazione. Sembra però a Efeso che ci fosse anche questo crogiuolo, oserei dire, giovanneo, mm. eh, che ha dato origine. Eh, molti storici dicono che attorno ad Efeso si sono formati, sono stati redatti, editi la maggior parte dei libri del Nuovo Testamento. Questo lo dimentichiamo, ma se c'era alla fine del primo secolo, oserei dire, una terra particolarmente feconda per quello che era il futuro del cristianesimo e la conoscenza di Cristo, era proprio questa. Ebbene, Giovanni si rivolge a sette chiese, che erano delle chiese certamente in comunicazione, in comunione con lui che era Efeso e che in quel momento era relegato sull'isola di Patmos a causa, lui dice, proprio della testimonianza resa a Gesù. Cioè Giovanni è un esule, è un prigioniero, un esilio, esilio. esilio, un prigioniero su quest'isola straordinaria, a questo scoglio e quando lui scrive, scrive a queste sette chiese che stavano di fronte a lui. Certamente già la scelta di sette chiese, vedete qui il settenario, indica la totalità delle chiese, rappresentate da queste sette, che hanno lo stesso numero del candelabro ebraico, la menorà, Giovanni si rivolge a loro, ma è un messaggio a tutte le chiese della terra. Ecco, a tutte le chiese della terra e quindi a quelli che sono già cristianizzati, insomma i fedeli cristiani, però sì. il significato dell'Apocalisse eh, si allarga, cioè coinvolge tutta l'umanità, non parla solo dei cristiani. Certamente, certamente, c'è un crescendo che nell'Apocalisse, eh, se noi vogliamo l'inizio sono lettere alle sette chiese, sì. ma se noi pigliamo l'ultimo settenario, quello che sta alla fine, riguarda coppe. tutta l'umanità redenta, l'umanità che entra nel regno. Quindi c'è tutti un allargarsi a raggiera. Un allargarsi di questa buona notizia di Gesù, ma che diventa salvezza, che diventa davvero una liberazione dal peccato e dalla morte che è per tutta l'umanità, non è certamente solo per i cristiani o per i credenti in Cristo. Senta, adesso leggeremo naturalmente tutte, non faremo a tempo, ma un paio di queste lettere, però già possiamo dire che in ogni lettera troviamo delle costanti, no? Sono, hanno più o meno la stessa struttura. Ecco, quali, quali sono queste costanti? Ma certamente noi abbiamo in ogni lettera innanzitutto un'autopresentazione del Signore che parla. Il Signore Gesù si presenta, eh, si presenta sempre con dei titoli diversi, sono il primo e l'ultimo, sono il figlio di Dio, sono il santo e il verace, sono il testimone fedele. È, è bellissimo anche questo, sette attributi che vengono dati a questo Signore che viene alla Chiesa, che parla alla Chiesa, che dà il messaggio e che indicano degli aspetti di Cristo per una conoscenza sempre più profonda. Certamente sono titoli che noi non avevamo nel Nuovo Testamento. Pensi solo, io sono il primo e l'ultimo. Nel Nuovo Testamento non era mai detto. Questo lo diceva anche nel prologo che non abbiamo letto. No? L'Alfa e l'Omega, colui che era che è, e che viene. Il primo e l'ultimo. Colui che dunque è all'inizio dell'umanità e colui che è alla fine. Colui che è all'inizio della creazione e colui che la porta a compimento. Oppure si parla... Eh, già di quelle immagini che abbiamo visto io sono colui che ha la spada affilata a due tagli mm. cioè è il Cristo con la parola di Dio la bocca sua ha una spada la parola di Dio oppure si parla di colui che possiede i sette spiriti di Dio cioè ha la pienezza dello Spirito Santo o addirittura l'ultima lettera lui è il martire fedele il testimone fedele allora abbiamo innanzitutto questi titoli queste rivelazioni pro- progressive progressive diciamo. ecco, dopo però, che poi cosa c'è, c'è normalmente sempre un rimprovero cioè la chiesa è fatta di uomini che pur eh, essendo cristiani restano nel mondo sono ancora tentati sono soggetti al peccato e allora Cristo fa un amoroso rimprovero, oserei dire rimprovero e avvertimento, chiede in sostanza la conversione. 
per ciascuna chiesa è come individuato una tentazione, un peccato, ma eh, Cristo che viene proprio per invitare questa chiesa al cambiamento, al mutamento, alla conversione e fa poi una promessa, se uno si converte, se uno vince sul peccato, dunque un vincitore, e riceverà dal, dal Signore che è venuto un dono, sarà di mangiare dell'albero della vita, sarà una pietruzza bianca con un nome nuovo, sarà il, il, l'entrare come colonna nel Tempio di Dio, sarà un sedere presso Dio accanto a Gesù. Ecco, sono promesse che vengono fatte al vincitore, a colui che riesce a convertirsi, a colui che riesce a vincere il peccato. E infine un avvertimento sempre, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice le chiese, questo è un elemento di chiusura, un avvertimento di tipo apocalittico, attenzione, bisogna ascoltare ciò che lo Spirito oggi, adesso dice alla chiesa. Ecco appunto, ascoltare ciò che lo Spirito oggi dice alla Chiesa. Intanto, dopo appunto ne vedremo qualcuno, ma complessivamente che cosa rimprovera a queste Chiese eh, la figura che parla? Eh, Rimprovera che non c'è più una adesione piena al Signore eh, come forse c'era stata all'inizio, al momento in cui la Chiesa è nata, si è costituita. Cioè noi abbiamo già qui... Quindi già dopo un secolo non c'è più l'adesione. Noi abbiamo qui davvero una testimonianza che la Chiesa alla fine del primo secolo si trova in realtà una Chiesa in cui c'è il peccato, in cui ci sono i peccatori e di conseguenza c'è ormai una decadenza cadenza nella vita cristiana, ogni chiesa porta il segno del suo peccato, ecco allora questi avvertimenti che il Signore fa perché ci sia davvero conversione e ci sia la possibilità di un rinnovamento di quell'amore del primo tempo, eh, di quella fede del primo tempo, di quella capacità a sentirsi umile che c'era all'inizio. Ecco, i rimproveri sono modulati proprio sul peccato che in quel momento tocca la Chiesa, la rende infedele al suo Signore. Ecco, questa è un'infedeltà molto vasta dentro la quale naturalmente si possono rinvenire tutte le, le infedeltà di oggi, però ecco, lei saprebbe dare un nome particolare all'infedeltà delle Chiese d'oggi, naturalmente ciascuna avrà la sua, ma insomma, ecco, quali sono i, i mali nuovi che si sono aggiunti dopo duemila anni, se già, se già nel primo secolo non c'era più quella adesione piena che lei dice? E io non credo che ci sia mali nuovi, sono sempre quelli. perché sono sempre quelli, gli uomini di ogni ecco, epoca. Ecco, però lei ha parlato di una invece consapevolezza nuova, allora eh, per esempio della conoscenza della figura di Gesù. E forse dovremmo avere eh, proporzionale una conoscenza del proprio peccato, anche più grande, non sempre c'è, non sempre c'è, proprio eh, e questo direi che è paradossale, noi conosciamo di più il Signore, le sue esigenze e in realtà la nostra adesione viene meno e addirittura qualche volta è un misconoscimento, ma quando... I cristiani leggono questi rimproveri, questi avvertimenti alle sette chiese, in realtà sanno benissimo leggere i mali attuali della chiesa attuale, delle chiese attuali e in realtà c'è un messaggio di queste lettere che oserei dire davvero contemporaneo, ci tocca, ci riguarda, eh, ciò che feriva eh, le chiese di allora come peccato ferisce ancora le nostre oggi. E anche ciascuno naturalmente, ciascuno, anche ciascun sì. individuo. Senta, un'ultima cosa, poi davvero leggiamo, ehm, c'è una promessa, quindi c'è un premio dopo, dopo l'ammonimento, diciamo, dopo sì. la, l'avvertimento. Ecco, questo non reintroduce una visione retributiva della giustizia divina, mentre appunto lei ci ha abituato a leggere progressivamente un, un Dio di misericordia che si svela che si svela come più grande del Dio della giustizia che retribuisce no? ecco, invece qui c'è l'avvertimento di una punizione 
Eh, avvertimento di una punizione non c'è sempre, eh. in realtà eh, Beh, dove c'è, insomma. qualche volta c'è, eh, quello che prevale cioè, è l'invito, eh, altrimenti verrò presto da te e combatterò eh, contro di loro con la spada della mia sì, bocca, sì, ecco. sì, sì. ci sono alcuni, però attenzione anche lì, si tratta di decodificare, cosa sì. significa combatterò con la spada della mia bocca, cioè ti convincerò con la parola di Dio che è la spada della mia bocca che tu hai peccato, attenzione perché l'Apocalisse si presta costantemente purtroppo ad avere delle visioni di castigo visione in qualche misura in cui Dio premia i buoni castiga i cattivi anzi ogni peccato trova il sigillo di un castigo questo in realtà non è certamente queste promesse sacramenti non sono delle promesse che escludono gli altri da quel risultato ma indicano che chi in qualche misura resta fedele al Signore certamente potrà mangiare dell'albero della vita, non sarà colpito dalla seconda morte, riceverà la pietruzza bianca e il nome nuovo, cioè sono certamente degli inviti se noi vogliamo perché si aderisca alla volontà del Signore, perché non ci sia contraddizione ma eh, questi avvertimenti non devono essere visti come minacce e castighi per gli altri. Va bene, allora cominciamo a leggere la lettera scritta alla prima chiesa, la chiesa di Efeso, eh, quindi dal capitolo, du- dal capitolo 2 la pregherei di leggere Enzo Bianchi. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi, così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra, colui che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua perseveranza, per cui non puoi sopportare gli empi. Li hai messi alla prova, quelli che si dicono apostoli, ma in realtà non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome senza mai stancarti. Ho però da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di un tempo. Ricorda da dove sei caduto, ravvediti, compi le opere di un tempo. Se non ti ravvederai, verrò da te, rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia hai questo di buono, detesti l'opera dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Enzo Bianchi, una cosa molto bella, sicuramente qualunque nostro lettore avrebbe letto questo brano non per colpa sua naturalmente ma con un tono autoritario, minaccioso, lei l'ha letto con tono sofferente? Sì, perché credo, se po- così si può dire, eh, sì. che interpretare il Signore che va alla sua chiesa va con molto amore. Eh, si pensi, lui dice, eh, io sono colui, ecco è Cristo che parla, sono colui che tiene le sette stelle nella sua destra, cioè colui che è il Signore delle chiese. Eh, si era detto prima che le stelle sono le chiese. Il Signore dice, io ho nella mia mano le chiese. Eh, non si può dimenticare quando Gesù nel Vangelo di Giovanni dice io le pecore le tengo per mano mm. con quale affetto, con quale amore tiene queste sette stelle e poi dice a questa chiesa io conosco, conosco come sei perseverante come hai faticato c'è un riconoscimento di questa sofferenza della chiesa di Efeso che è stata una sofferenza di testimonianza per il Signore Gesù. Quindi è una chiesa buona tutto una sommato, buona. questa chiesa di Efeso. Però attenzione, allora, ecco, attenzione. No, no ma prima di arrivare ricordo. all'attenzione, cioè essere chiesa buona vuol dire avere opere, fatica, costanza, sì. eh, non sopportare i cattivi, gli empi. gli empi, trovarli bugiardi, quindi fare attenzione sì. alla verità, essere costanti, insomma sono tante cose. Eh. Tante cose, questa e chiesa di Efeso Non è una cosa da poco, non è... Ecco, no. sopportare per il mio nome senza stancarsi sì. è anche questo ecco, però lei dice attenzione però attenzione <ride> poi dice e lo dice con molto amore sì. ho da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di un tempo ecco. cioè quell'amore iniziale 
Quell'amore che è l'amore del fidanzamento, eh? tutti noi conosciamo nella nostra vicenda d'amore come i primi tempi, il momento dell'idilio, il momento dell'innamoramento, l'amore arde, è grande e poi conosciamo purtroppo che anche nei matrimoni che sono i più fedeli, quelli più riusciti, però a un certo punto cambia perlomeno questo amore, non sembra sovente che ci sia quell'amore iniziale che era tutto un canto, a un certo punto l'amore non è più un canto, o lo è molto meno insomma, o lo è diverso, ecco, lo è diverso. e allora il Signore dice ecco tu hai perso quell'amore di un tempo e guardate che questo nelle vicende della Chiesa, della comunità, delle persone è un'esperienza reale, eh, col tempo noi diventiamo meno buoni non è vero che col tempo diventiamo più buoni col tempo si accumulano i nostri peccati e sovente col cadere il venir meno del nostro essere esteriore viene anche meno il nostro essere interiore questo è un guaio perché il cristiano invece dovrebbe accettare questa diminuzione del suo corpo, delle sue forze, delle sue facoltà, ma vedere in sé un irrobustimento, una crescita della sua interiorità, del suo essere cristiano, del mm, suo questo, essere in Cristo. Questo vale proprio nel processo di ogni, di ogni persona, eh sì. insomma, questo venir meno. Venir meno. Ecco, è bello e que... allora lui dice no, ricordati. Ecco, è bello questo ricorda, ricorda. come mutamento fare un, un, un gesto di memoria sì, no? sì, sì, sì. da dove sei caduto d'altronde nell'Antico Testamento chi conosce un po' sa che questo è il rimprovero che i profeti facevano a Israele soprattutto in Osea il profeta dice a Israele ma ricordati quando uscisti dal deserto quando uscivi dall'Egitto là tu cantavi come una fidanzata innamorata di me ricorda quei giorni e Dio dice ma proprio per ricreare quei giorni dell'innamoramento io ti piglio, ti riporto al deserto, vediamo se tornata al deserto sei capace di innamorarti di nuovo e di rinnovare quei primi tempi dell'amore. Qui Gesù dice questo a Efeso e poi dice eh, ricordati da dove sei caduto, non hai più l'amore di prima perché se tu non ti converti io vengo da te e tolgo il candelabro e questa certo è una minaccia che vuol dire se tu arrivi a perdere l'amore se tu arrivi a perdere l'amore, io devo rimuovere il tuo candelabro, tu non sei più una chiesa. Attenzione importante, eh, Gesù ha detto conosco le tue opere, la tua fatica, le costanza, la tua costanza, il fatto che tu non sopporti gli empi, il fatto che hai riconosciuto i falsi apostoli. Tutto questo va bene, ma c'è una condizione in cui tutte queste cose hanno senso e peso e senza questo invece nulla ha senso e questa condizione è l'amore se tu non hai l'amore tu non sei più chiesa sei una falsa chiesa una chiesa che fa scena io vengo, rimuovo il tuo candelabro tu sarai una non chiesa Ecco, lei sta parlando di chiese, eh, però sta parlando anche in termini di umanità, cioè di ciascuno, sen, senza l'amore. Di ciascuno, di tutti. Certamente senza l'amore la chiesa diventa non chiesa. Il cristiano diventa uno che fa la scena cristiana ma non lo è più. E gli uomini non hanno più nessuna consistenza interiore di verità e di bontà. Noi abbiamo tempo soltanto per leggere la lettera all'ultima chiesa, ecco il fatto che siano lettere cosa vuol dire? Vabbè questa è già una pratica insomma nel Nuovo Testamento, cioè, però che hanno più autorità di una parola. Certamente erano lettere che mandate a questa chiesa e poi venivano lette in assemblea, attenzione, ecco, c'era un lettore che le leggeva e le commentava nella, nell'assemblea domenicale e poi sovente erano passate da una chiesa all'altra. Forse anche imparate, non so se imparate Certamente. a memoria, Certamente. raccontate, eccetera. Ecco, passiamo però rapidamente per la chiesa di Pergamo. Lei ha già citato questo premio molto bello e molto particolare che il, il Signore promette. Al vincitore darò la mano nascosta è una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve. Che cos'è questo strano premio della pietruzza bianca? Il nome nuovo 
sconosciuta a tutti gli altri. Ma è straordinario è secondo me questa sì. promessa, perché si dice che a colui che si ravvede alla fine viene data una pietruzza, quasi di nascosto gli viene messa nella mano e questa pietruzza ha un nome nuovo, cioè viene dato a ciascuno di noi la possibilità di essere quello che noi abbiamo desiderato essere e non lo siamo stati capaci di esserlo, quel nome nuovo che soltanto Dio conosce e che ci viene dato, sarà il compimento pieno della nostra vocazione, e sarà Dio che lo porterà a compimento, perché noi non saremo mai in grado di aver compiuto pienamente la nostra vocazione. Per me è un testo di grande speranza, perché eh, sappiamo che molti uomini magari non hanno neanche saputo che senso aveva la loro vita, eh? eh, hanno passato su questa terra chiedendosi che senso, che posto abbiamo, chi siamo per gli altri, dunque sembrerebbe uomini che non hanno avuto consistenza, non hanno avuto nome, ebbene la speranza è che per loro gli sarà dato un nome nuovo, molto più nuovo di quello che gli altri hanno affibbiato a queste persone e che sarà indicato dalla bocca del Signore sarà una ricreazione straordinaria quindi come dire che solo Dio può sapere solo ciò Dio. che possiamo essere forse neppure noi sappiamo esatto, noi non lo sappiamo sovente diciamo che nella nostra vita quel che volevamo fare non l'abbiamo fatto e molte volte siamo abitati da desideri che contraddicono quello che noi siamo diventati, chi non ha rimpianto e vorrebbe essere differente. Ebbene, quel nome nuovo e l'assicurazione noi avremo, che non è solo un problema di, nominali, di nominalismo, certo, sì, di nome, sì. è il problema noi avremo quella pienezza che Des, Dio voleva di da destino, noi. Che Dio aveva diventare da noi. ciò che non, che non si è, che sì, non si è capace sì, di, essere. di essere. Ultima lettera alla Chiesa di Laodicea, all'angelo della Chiesa di Laodicea, che cosa deve scrivere? All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi, così parla l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Ah, se tu fossi freddo o caldo, ma poiché sei tiepido, non sei né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, io non ho più bisogno di nulla. Ma tu non sai che in realtà sei un infelice, un miserabile, un povero, un cieco e nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per diventare ricco. Comprare da me vesti bianche per coprire la tua nudità e nasconder la vergogna. Comprare collirio per ungerti gli occhi in modo da saper vedere. Perché io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati zelante, ravvediti. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta... Io verrò da Lui, cenerò con Lui, Lui cenerà con me. Il vincitore lo farò sedere insieme a me, sul mio trono. Come io ho vinto e mi sono seduto presso il Padre, sul suo trono. Che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Enzo Bianchi, per un testo così bello abbiamo pochissimi minuti, che fare? Dirò innanzitutto una cosa sì. che è importante, quest'ultima lettera è una lettera per una chiesa che è autosufficiente, una chiesa che è ricca, una chiesa che è potente, una chiesa che è efficace, una chiesa la quale dice io non ho bisogno di nulla mm. sembra che questa chiesa abbia delle possibilità in mezzo agli uomini venerata da tutti eh, una chiesa molto efficace visibilmente corposa ricca e arricchita ebbene una chiesa la quale proprio per questa sua autosufficienza questo suo narcisismo è come paralizzata nell'amore non è né calda né fredda 
e paradossalmente il Signore dice io vengo a te ma se almeno tu fossi nel peccato grave, fredda forse riconosceresti la tua colpa insomma Invece sei tiepida, ecco, chi è una prostituta per il disprezzo che gli portano sempre gli altri è invitata costantemente a convertirsi ma chi invece si pensa santo in realtà non è invitato da nessuno a convertirsi e di conseguenza vive in questa tiepidezza e la minaccia è grande, ti sto per vomitare dalla bocca, vomitare, Dio vomita quelli che in qualche misura sono totalmente incapaci di amore e sono in questa autosufficienza narcisistica, in questa ubriacatura del proprio potere. Ma Enzo Bianchi, ma le chiese oggi meditano abbastanza queste, queste lettere alle chiese di un tempo? Eh, dobbiamo chiedercelo, eh, perché indubbiamente c'è eh, un rimprovero forte, noi dobbiamo chiederci se una chiesa in molte valutazioni non è mondana, quando una chiesa guarda al numero, quando una chiesa guarda al successo nel mondo, quando la chiesa guarda al trionfo, quando la chiesa eh, pretende o cerca l'applauso del potere di questo mondo, è una chiesa che è tentata di sentirsi autosufficiente, eh, di sentirsi ricca, di non aver più bisogno di nulla. E di tenere fuori dalla porta colui che bussa. Esatto. <ride> Quindi il peccato più grande sembra essere è proprio questa, ecco, l'autosufficienza, è l'autosufficienza l'autogloria, la chiusura della porta. La insomma. chiusura della porta, e notate questa immagine straordinaria finale, Gesù che è un pellegrino, un mendicante. Sì. Notate, non dice io verrò come un giudice eh, con il fuoco. Qui non ci eh. sono i grandi simboli. No, insomma, sì. lui sta alla porta come un mendicante. Pensiamo ciascuno di noi avere una casa su una strada e il Signore che viene sto la porta e busso e che dice se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre c'è qualcuno? c'è qualcuno che mi apre la porta? c'è qualcuno che sente che io busso? io verrò da lui e faremo un pasto di comunione insieme ecco la promessa una cena insieme un mangiare insieme un banchetto comune io verrò da lui entrerò ceneremo insieme